Als Barry zie vanuit Nijsna, wat nou met je gezels. Het is pas na week zondag, 9 april 2023. Baie dank je voor je geleentheid om drie kort gedachten rondom die gebeuren net voor en net na pas wees, zoals ik het ervaar met jullie te deel. Dus maar gedachten wat hier mijn kop tot binnen in mijn hart trekt. Met die derde gedachte wil ik jou nooit om door die venster van een van die kamers in mijn hart in te loer. Weet je wat nee? Ik trek niet die gordijn makkelijk op nie, maar voor jullie ga ik het vandaag optrek. En onthou wat ik nou ga sê, is dit wat ik ervaar. En met dit sê ik niet. Dit moet diezelfde met jou wees nie. Weet je wat nee? Hier en hier die speciale kamer in mijn hart. Dit behoort aan Jezus. Hij die Heer Jezus is daar. Dus vraag jou om een nou in die gees mijn hand te vat en samen met mij te stap. Dus niet ver nie. Nou dat jij mijn hand vast hou, weet een ding. Jij hou Jezus hand ook nou vast, nee? Jij hou zijn hand in die gees vast. Kijk aan zijn oor. Wat zie jij? Zie jij dit? Zie jij daar die liefde uit om uit straal voor jou? Voel je dit daar in jouw hart? Ervaar dit. Maar kom, ik vertel je wat, wat uh, deer mijn hart spoel en hart zeer maak met paasvis. Dus echter een nette gedachte, wat deer mijn kop gevloeid. Die eerste gedachte van drie. Pas na week. Hm, ja, 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 ja. Ons is mos hardwerkende christenen, nee. Ik hoor als mensen klaar. En sê dit gaan zo so woelig bij die werk en hulle so bezig, hulle hardloop hulle dood. Daar is niet tijd voor hulle self nie, nie eers een minuut nie. Ja, ik is zo so bezig, zo so bezig, maar dankie toch pas na week is hier en nou kan ons rus. Lekker gaan uitkamp en vis vang en na, glad nie eens aan Jesus dink nie. Is dit wat pas wees vir hardwerkende? Geseende kinders van die jaren beteken. Voor je toch, man. Nog een beetje rust, nog een beetje sluimer, hoor. Ja, baie, baie christene definieer en associeer pas na week met een lekker tijd van jol en plezier. En die hartseer van hierdie historie is dit. Alle kinders zien dit en doen dit later precies diezelfde als wat alle ouders dit nou doen. Kom ik geef een voorbeeld. Die paashaas. <laughs> Je hebt maar nog gehoor van die paashaas. Nee. Steek eierkies in die tuine weg. Voor kinders om te zoeken terwijl die meeste ouders lekker braai en baie van hulle met losbandige en vulgare praatjes voor die dag kom. Daar om die braaifleis vier. Die tweede gedachte. Nou vraag jou. Maar wat van Jezus? Terwijl ons so lekker staan en braafleis hou en eierkies soek en swem en die see geniet en op die strande speel. Wat van Jezus wat huil, wat hartseer is en ween. Ja, jij kan dalk vraag, wat bedoel je nou dat Jezus huil, wat van hom? Man, ik hoor vir oogend daar in Lukas 19 vers 41 hoe Jezus die berg afgeloop kom, daar voor Jerusalem. Zij oor so oor die stad laat gaan, net voordat hij die stad binnen gaan. En, sê die Bijbel, En toe hij na bij die stad kom, en die stad sien, het hij daar oor geween. Nou, die skare om hom, wat saam met hom stap, die berg afstap nie, op pad naar Jerusalem toe, vir die paaswees. Die skare en die disciples is uitbundig van de vreugde, Hulle wat rondom Jezus beweeg, want hulle weet die redder het gearriveerd. Dat is nou een nieuwe ding wat kom. Nee, hulle sê nie Jezus op die donkie is die uh, redder nie. Hy gaan nog kom. Hierdie paaswees gaan nie kom. Maar Jezus begint huil oor die stad. Hy ween. Jezus huil omdat hy alles vooruit weet, as ook alle besonderhede van die toekomst. 
Hij kent dit net zoals hij elke van onze harten kent en weet wat in ons harten aangaan. Net zoals hij die fariseers en die skrifgeleerders harten kent en weet wat daar in hulle harten en in hulle koppe aangaan. Jezus' droefheid is omdat die stad niet inzien dat hij die redder is nie, maar hulle verwacht een redder. En toen in die stad met paaswees, waar hulle om die paasweestafel sit, vraag Jezus aan zijn disciples daar in Matthies 26 vers 2. Hij sê vraag so vir hulle, nee, Julle weet dat dit oor twee dagen paaswees is, nee? Dan wordt die sien van die mens oorgelever om gekruisig te word. Nou in plein Afrikaans kan ik het zo so stel, dan word ek die Heere Jesus oorgegee om vermoord te word. Ik sê nou vir julle, niemand kan eerst nabij kom om dit te ervaar wat Jezus voor ons gedoen het. Die. Niemand die. Jezus' kruisiging is ver ver boe ons menselijke denkvermoe en wat daar aan die kruis gebeur het. Dis wat God zelf sê, ver boe wat jij ooit kan dink, het aan daar die kruis gebeur. Nou, die derde en laatste gedachte waarmee ik afsluit. Nou trek ik die gordijn van mijn hart even een kant door. Als je voorbij die gordijn in mijn hart kan zien. Tel het jou hand op asjeblief, dan weet ik je kan het zien. Dit gaat niet oor mij als mens nie, maar oor Jezus Christus, wat vast geanker is, hier in hier die speciale kamer in mijn hart. Ik zie je loer, maar Jezus sê, nooi hulle my kinders binnen. Verskoon asjeblief die geraas hier in mijn hart, maar dit wat je nou in die geest hoor, is die geluid, van spijkers wat Jezus deerboor het, wat nou oor my hart krap en my seer maak, as ek sien hoe Jezus huil. Misschien weet jy nie hoekom Jezus huil nie. Kom, ek vertel jou wat Jezus zelf aan my dier die woord gewys het en wat gebeur het net voor sy kruisiging. Net voor die paasweesvieringen kom Jezus die berg af om Jerusalem in te gaan, onthoud dit, nee? Jezus het geweet, sy dood is op handen en dat hij hier, door hier die mense gekruisig gaan word. Ja, baie wat nou om hom loop ook. Wat het nou eindelijk gebeur? Dit wat ik nou sê, is niet bybel gefundeer nie, maar wat ik in die skatkamer van mijn hart nou saam met jou gaan ervaar, waar Jezus ons handen vast Kom ik vertel je wat dit gebeur. Jy weet mos voor Jezus' kom, sê die hoopriester, het dier daar aan die kant van die woestijn handen opgele, voor die volkse sondes, en om dan die woestijn ingejaag, nee. Nou, met Jezus' kruisiging, word hij als die sondebok aan die kruis geoffer. Maar luister mooi wat ik je nou vertel hoor. Daar aan die kruis wou niemand Jezus heen nie. Niemand wil om heen nie. Niemand die. Eenzaamheid, alleenheid, verstoote en verachang Jezus ons kuldag daar aan die kruis vir en namens jou in mij. Ja, hij heeft het voor ons ook gedoen. Maar de hemel wil om nie heen nie. En die aarde en die aardse mense wil om nie heen nie. En so hang Jezus tussen hemel en aarde aan een vervloekte kruis. Ik stort alweer het traan, Heere Jezus. Ek is so jammer, Heere. Ek is so verschrikkelijk jammer. Dat het ons zondes is wat hij daar aan die kruis laat vastpijker het. Ons is en was die oorzaak van die bloed wat gestort was. Vergeef ons vandaag alsjeblieft op niet, Jere, want ons staan op niet vandaag een paasvierstijd voor die kruis. 
en as ons opkyk, dan sien ons die spijker dier boorde hande, sienende uitgestrek, terwyl hy vir ons intree en sê, Vader vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie, en dit terwyl hy in die grootste eenzaamheid, alleenheid en verwerping bezig is om te sterwe aan daar die kruis vir my en vir my maat saam met my. Heere, niemand, maar niemand anders kon dit doen en net ik kon dit doen. Hoe die hooppriester daar aan die kant van die woestijn vir die sonnebok gesê, nadat hy die bok handen opgeleid, en om dan die woestijn ingejaag het met die volkse sondes op hom, nee. die volkse sondes het op die bok gekom, en die priester het gesê, hardloop bok, hardloop. God het die lam, en God het die sonde bok en dit tree nou in vervulling. Hardloop bok, hardloop. Jezus, die lam wat vir ons geoffer is, Jezus, die bok, die bok op wie God self die hande geleed, wat die wereldse mense sy sondes op sy seen geplaas het, sê, hardloop bok, hardloop. Die hele, heel al, is stil, Die engele is stil, want hulle wacht vir een woord van Jezus aan die kruis af. En toe, toe hoor hulle dit. Dit al is die. En die Heere Jezus sterwe as een sondar. Ja, dondersla en bliksemstrale uit die wolk tussen God en Jezus, daar verdeer die hele heel al tot vandag toe. En een groot traan druppel uit Godse oog, tref die aarde langs Jesus' kruis en toeskeer die gordijn in die tempel in twee, die te les die, dit is volbring, dit is afgehandel, dit sal nooit weer gebeur nie. Vrede en seen vir jylle, Jesus is op pad, hou jylle sklere skoon en wit, want hy kom verseker. Amen. By die graf van Jezus Staan die engel van die Heere Met die nies dat Jezus Uit die dood uit al gestaan het En hy sê Hy sê Hy sê Hy sê Hy is nie hier nie, die graf is leeg, hy het opgestaan. Hy is nie hier nie, die graf is leeg, hy het opgestaan. Dood was jou angel, hel was jou oorwinning, juist uitgekleed in skande, oorveldig en oorveldig.